小凡解说，魔兽争霸啊，今天是继续给大家带来一场零呱呱的一个非主流的比赛啊。那首先看一下，两位选手是出生在了 N I p e r u d a 这张地图啊。地图左下方呢是一家蓝色的兽族选手，就是零呱呱。首发英雄选择了先知啊。这场比赛感觉零呱是一反常态啊，用先知来打了。来右上方呢是一家红色的对手，所以也是兽族选手啊。ID 名字呢是一串英文。那对手的首发英雄呢是选择了剑圣。那看一下这场比赛双方的较量啊，到底会打得怎么样？先知打剑圣，而且灵呱呱不用剑圣啊，用先知了。这个局感觉平时好像确实不多见啊。灵呱一般来讲的话，要么选用牛头，要么选用剑圣，或者选用中林英雄比较多一点。用先知来打常规的可能这一盘啊，先放了战争磨坊，后方兵营，然后一会生科技出猎头，生狂战也有可能。来看灵呱到底会怎么打，先生科技了，慢兵营。那对手剑圣首发开局的话也是没有放兵营的战术啊，而是先放了一个战争磨坊。那这样剑圣出门以后，装备一卖，先踩了一把疾风步，然后呢，直接可能要去练这个点。那瓜的先知呢已经出门了，招了两头狼，家里的话兵营呢还是没有放吗？先造了商店，哇，两边都是无兵营开局啊，对手也是一样的啊，都不造兵营。那真的现在是非主流看多了啊！以前要是出现这种局的话，那真的感觉这怎么会这么玩呢？现在的话感觉很正常，这不放兵营速科技，哪怕在职业比赛里面也经常有。那领官的限制过来看一眼，发现不对，哎，这兄弟也走了个非主流的道路啊，不走主流。那看看现在对于这边的灵瓜来讲呢，就是先把对手地洞打退，对手剑圣呢也回来了，打了个加速手套。但呱呱的整个先知的拉扯的会让对手很难受啊。先把地洞点退了。这边的剑圣呢，其实现在血量比较低，想打这头狼呢也是点不到。那双方的科技呢，还是灵瓜稍微快了一点啊。看看接下去灵瓜会怎么打的，因为现在为止还是没有造兵营。两边都一样，然后呢，都是造点剑塔作为防守。灵瓜连剑塔都没有造。那确实啊，灵瓜对于剑圣来讲的话，他很了解。剑圣一个人，哪怕家里没剑塔，他也打不过来。前期剑圣没等级，没装备，其实真的没那么强。瓜呢这边提前撒了一把粉，把这个小清新打掉。剑圣呢砍了一刀，两头狼过来帮个忙，堵住位子。你想打我的先制没那么容易，我绕一圈，狼呢再堵一下位，又被咬了一下。这剑圣现在小心了，身上因为没有疾风部的蓝了啊，这么打下去，剑圣的血量反而耗得更多。灵官呢，继续跟对手拼，现在趁着剑圣没有蓝，再利用两头狼打一下，哎，但是先知有点扛不住，剑圣走位还可以。但现在这个剑圣的话，等下一把疾风不想反走打灵官的先知，呱呱这时候呢，狼要追上去打断对手药膏，先知快点走，先知快点走，对手绕过来了，马上有疾风部，哎，对手怎么往上面走呢？那呱呱这时候买出了火魔，对手的剑圣呢再反走的话，感觉慢了半拍了。这边灵官呢药膏一吐，小清新一吃，剑圣呢没过来，还在中间。灵呱呱用火魔，然后还是没有放兵营啊，没有任何出兵建筑。那看一下对手呢是选择了娜迦，哎呦，对手感觉也是会玩啊，一个剑圣配娜迦，一个先知配火魔。那灵光呢可以练级的，因为灵光现在是双招换流啊，一个招火魔，小火魔，一个招狼，这样子练掉这一组五四四的怪，先知呢打了个大血瓶。啊，这边的对手的话，目前呢家里继继续放点剑塔做好防守。那双方这一盘到底是玩啥啊？都不出部队了。那瓜这边呢，就算没有部队也可以练家，对手的话只能练小点啊。剑圣配娜迦不像这边的火魔和先知啊。那灵瓜这边呢，继续招小火魔还是可以继续练。越是加心灵火，感觉对小火魔来说越舒服啊。点的虽然慢一点，但是它可以分成两个、四个，越分越多。那对手呢是选择在市集剑圣买了个爪子和加速手套，还要继续练级的可能。那灵瓜这边来个高达，这边的小火魔又分成了四个。这样小火魔数量越来越多了，狼呢再一招，你看灵瓜的整个练级效率很高，打了个加八的爪子，先真的出去了，看一看，这边呢利用小火魔再练掉这个点，这里呢再把野怪勾醒，把野怪勾过来练啊，哇，满地小火魔啊
，这么多吗？六个小火魔。那这里呢，围住野怪链也可以，要速度练掉，防止对手过来。因为对手呢，现在还在六点钟位置练这个风矿，那应该也是马上要练完，所以灵瓜呢要快速把这个点收了。那好在呢，小火魔数量多，但是有些小火魔时间要快到了啊。快点练掉，打了一双葵靴。那火魔罩是敏捷型英雄，这两个装备都有用啊，都是非常有用的。那灵光的速度练掉了两个大点，三个大点可以说，这是一个点。然后地精石也是加商店。现在要不要练市值？对手呢在灵光家门口，哎，呱呱，三本升完，三番一起来兽王，我看出来了。灵光这一排玩的是召唤流啊。那家里呢也是放了个灵魂小屋，对手两个英雄呢杀过来了，但这两个英雄的作用真没那么大，点个高塔应该没问题。那光光呢？现在还是一练级为主。兽王呢？打了个重生，直接卖了。那这样子，对手呢是在灵瓜家里打农民啊。对光光来讲呢，抓紧时间给三英雄练个级。那看一下，对手三本呢也在升，家里呢放了兽兰和灵魂小屋了。但是火魔已经到三了，哇！这一盘灵瓜的火魔升的是比先知都要快啊！啊，对手呢打了半天也发现占不了什么便宜，撤了。但是对手撤了，灵瓜说：“我来了呀，你说来就来。”说走便走吧，没那么容易啊！你给我等着，看我来打你一波了。那这边灵光呢，主动压到对手主基地，先把对手的这个兽兰打退。这两个箭塔呢，感觉没有防守的情况下也挺退的。这边呢有北极熊，有幽灵狼，还有小火魔，全是召唤物。灵光呢补了个巫医，插了个眼。这边的一根箭塔被点掉，但剑圣呢现在的话打兽王，哎，灵光兽王还要吃了个大血瓶。这边的围住剑圣，对手顶无敌，兽王小心了。那家兵剑粘上，这边的招两头狼，但兽王扛不住。哎呀，一刀兽王没了。这波呢剑圣还是强啊，对手这剑圣装备其实还可以了。但对手这个娜迦就一般般了。娜迦怎么办？娜迦溜进去，买个血瓶，买个血瓶吃一下，死不掉。那相对呱呱来讲呢，好在是一级的兽王，一会儿复活也快。这边呢继续点一下苦工，无意呢再过来。这剑圣的话是有眼，所以看得到。哎呦，灵瓜这波回城地过去走人了，应该是要再点一下剑圣。哎，这里有眼剑圣吃血瓶，灵瓜回城，快点！还好做得快啊，死掉就尴尬了。那这边呢，想点死对手的这一个娜迦。哎呦，这熊还在追，熊时间到了，狼还在追。娜迦呢，回头回头不行啊，回头小心啊。好在这边的话没有堵住。那瓜这一波回去之后呢，正好兽王也复活了。家里呢，目前两个灵魂小屋应该是要多出点巫医的，还要升个大四级有可能。这边呢，看一下，继续是来到六点钟位置，一看这个点呢，已经被练完了。那这样呱呱呢，要往右下角练过去啊，可能要练这个八级猛犸人。那红色兽族呢，现在的话，两个英雄等级也没上来，应该是要考虑继续练一下。但由于兽兰被打掉，他现在整个部队呢，稍微有点脱节了。那这边的灵瓜再练一下这个五级的猪蟹主宰，速度练一下这个点。看一下这边的话，先知呢已经到三。我们遭到了攻击。这边呢利用巫医想勾一下这个怪，结果呢被打晕了。哎，这巫医，这巫医能走吗？插个眼，还好还能坚持一会儿。呱呱呢本来想拉出去练的，结果呢没成功啊，那索性就这样练吧。能练就快点练。这边呢看一下，兽王呢也是到两级了。那这样子，现在灵光呢就三个召唤型英雄，感觉呢来个大法师光环呢可能会回蓝速度快一点，否则三个英雄的蓝都回不上来。光吃小清醒的话，商店感觉造一个都不够啊。这边先知呢已经配了电球，打了个蝌蚪光环还可以。这样子这个点呢也是顺利练完，因为召唤物实在太多了，现在对灵光来讲整个练级还挺轻松的。那这样这里呢还有两个点没练，对手呢还是要去看一下灵光有没有开矿。但灵光呢由于有眼，所以看得到对手的动向啊。现在呢，对手也是三发英雄选牛头，哇，这个兽族内战，感觉六个英雄没有一个重的、啊，一个一边是先知火魔兽王，一边是剑圣娜迦牛头，六个英雄都不重。这边兽王呢又打了个闪避护符，对手呢还在找灵光光，觉得光光可能在左上角练啊，结果呢抓错了。这边灵光呢又买了个高达，再往四级练呢，这个点没了哈，这个点就灵光自己练的啊，他知道。那现在光光呢，是不是又要去对手家了？因为有一波召唤物啊，所以可以过去，把所有召唤物一招，开始点对手塔也可以
，哎，狼来了，熊来了，小火魔也来了。对手呢，这时候应该已经察觉到不对劲了啊！这你怎么全是召唤物啊？这让我怎么打呢？这火魔呢，现在装备不错，而且你是升了个，不是升的是燃灰啊，升的是一个灵魂燃烧，没有升燃灰。那对手补了个科多，准备要吞，没吞到，再吞了个小火魔。灵光的现在三英雄跟对手正面刚了一波，但对手塔比较多，打不进去算了，先撤一撤。来看一下灵光现在家里乌伊呢还在补，但数量并不多。大四级升完了，萨满的专家技能也升好了。这边呢来到了商店，呱呱呢虽然单矿，但钱挺多的，买了个大法师光环，果然是大法师光环。然后给火魔呢配了一双，配了一个敏捷便携，再买了个两个爪子。哎，哎呦，这火魔厉害了呀！这火魔六十八攻了。三十六点敏捷，主打一个火魔。那这时候灵光呢还要往左上角去练级了。对手呢往右下角一看，发现这个点呢也没了。那这样对手整个练级不行，怎么练啊？感觉等级上不去。呱呱呢是去商店给先知呢配了个无敌，准备把左上角这一个八级满满人给练了。那对手呢现在也只有三十四人口的部队，并没有补什么部队。那这边呢，看一下灵光呢，也是去把这个八级满满人再练一下。现在对手呢也有巫医了，准备把灵光的眼也要排一下了。看一看呱呱这边的装备啊，打了个勇气勋章，哎，这装备的话，先知、兽王都可以拿。又来一本智力加二，兽王吃了，哇，兽王三级了。那这样子，现在红色兽族这一波虽然过来了，正面的话灵光并不慌啊，哎呦，这剑圣扛不住啊。被打瑞一人，这牛头也一样。哎哎哎，这牛头牛头扛不住呀！现在这个火魔输出太猛了，六十八攻。那这样正面呢还在拼，对手感觉有点小吃亏了，打不过。剑圣虽然有电球，那呱呱呢也并没有一味的追啊！你不来我就练级，你来我就打正面。现在这个火魔就感觉刀塔里面的影魔了。哎呀，剑圣死了呀！打不过的，哇，这个火魔这这么强吗？牛头也没了，你看牛头也没了。先自己到四级了，这打不了。对手这一波太亏了啊！这没想到灵花这火魔这么猛啊！再来一个加五爪，哦呦，还要给火魔吗？我这火魔感觉升个燃灰可能更强一点啊！爪子要不要？头环不要，要爪子。火魔已经加到了七十二攻了，哇，这个火魔厉害了，四个爪子，一个敏三，一个敏六。而对红色兽族来讲的话，现在正面扛不住了呀。剑圣是买活，牛头在复活。那火魔没有升燃灰的话，电球其实可以给火魔的。加五爪不要了，反正电球也是加五点工资的，一样的。那这边的灵瓜再来四级看一眼，又买了个 DK 光环啊。那这样子三英雄，十八个装备全买满了。我们遭到了攻击。那右下角的对手是选择开矿，而灵瓜这边呢也过来了。狼一招，小火魔一招，熊一招，又来了。那这样子，红色兽族这边打不了啊！这么多召唤物啊，定制陷阱是触发了。那呱呱呢也放个定制陷阱。正面这边这火魔输出太猛了，哎呦，打个进化完了呀！那这颗都没了呀，走不掉。你看这火魔点一下一大块血啊！上完扛正面，这边的牛头感觉还是不行。那这样对手的疯狂根本就起不来，这三个英雄火力是真的猛啊！禁止陷阱触发，灵光的只管打对手疯狂也不管了。哎呦，这牛头小心了，打兽王，兽王有无敌。哎呦，熊出了个被动晕。那这边的话，红色兽族还是要撤，打不了。灵光的现在也不开矿啊，就单矿来跟你慢慢耗。研究完成。那这边的话有这么一个火魔在，对手现在根本就不敢打正面了。红色兽族呢还想练这组五四四，灵瓜这边火魔过去，对手强行要练，哎呦，先知闪电练，魔法偷偷蓝棒是牛头拿了，结果牛头一下就没了。现在这一级牛头啊，没有等级肯定是打不了的，这太脆了呀，真的几下就没了啊。那瓜呢这波再压制过来，对手呢根本就不敢打正面了，借不了团，哎，这先知干啥呢？灵瓜是打掉对手的加血棒，再往后撤一撤。正面的对手这个剑圣，哎，兄弟啊，不要冲动啊，不要冲动，还是要注意点。那这边呢，继续打这边的巫医，你看这巫医好脆呀、啊，一下一个巫医就没了，剑圣也扛不住火魔的输出。
牛头复活也不行，那家闪电叉打兽王，兽王也无敌，不要冲动，不要冲动。灵光兽我不冲动，我先走了啊。将剑神上去想杀火魔，哎，这火魔死了，哎呦，不会吧？灵光这火魔的问题现在就太脆了，他输出非常高，但站不住啊。先知好歹还有个头环加一个勇气勋章了。那灵光的这边是买了秘密基地，准备六点钟位置开矿，中间的是要把火魔要买活了。这等复活的话太拖节奏了，那火魔就六百多点血啊，肯定是太少了啊，扛不住的。至少给他配个无敌算了啊，给个无敌，爪子加五可以不要。那这边的灵瓜再练一个点，看看谁要升了。这边的兽王离四级不远，打了一组水晶球，正好捡一下。那这边灵光呢也看到了对手十二点钟位置在开矿，对手呢补了一条飞龙，而灵光呢满地图都是眼睛啊，所以他其实也知道对手这时候在开矿了，其他点位都没有人，那肯定就在十二点钟位置了。那接下去看一下灵光这一波怎么上，这边呢给火魔买个血瓶也可以啊，还是要配点装备的，因为对手已经打过一次火魔也知道了，火魔太脆啊。配了个电球，又灵瓜不信邪，哎，我就这么打了。那这样子吃了个小清醒，再吃个蓝瓶，火魔的蓝能回上来了。对手呢想主动进攻，那现在灵瓜的火魔一定要注意走位，还是要小心一点。四级火魔七十二攻，这就是刀塔里面那个中单影魔啊，三连压。小凡其实当当年打刀塔的时候也是玩过影魔的啊，感觉影魔确实挺强的。特别重单影魔。那这边来看一下，兽王呢又去商店买了个牛头人光环，现在呢也是四个光环在手了。牛头光环、DK 光环、蝌蚪光环，加上大法师光环。这波灵光呢主动去到了对手的风矿，趁着对手塔还没有好，点一波。先知呢也在点后排的这一个加血棒。那这边剑圣呢快到四了，那家呢也到三，牛头两级。啊，这里的灵光的先知，哎呦回城了，这一波呱呱还是扛不住。现在灵瓜的问题就是，一旦这个剑圣打出输出的话，自己不管哪个英雄，感觉都挺脆的。先知一样，火魔一样，兽王的装备呢也好不到哪去，所以感觉现在灵瓜要解决的就是自己的英雄防止被秒，这点还是要做好的。否则扛不住，连续来个几次的话，对手疯狂一旦好了，然后英雄装备起来以后，其实自己的英雄也挺麻烦的。因为一旦有神装剑圣灵瓜，心里知道自己的三个英雄根本就不经打，一个疾风步直下跳劈，一个英雄可能就倒了。关键对手牛头还有地板，那家还有闪电叉。那这波呢，双方中间相遇，剑圣你看就盯着火魔打。那这边呢也是给剑圣上了个灵魂燃烧，秒剑圣秒不掉啊！剑圣走位太快，那灵瓜这边的火魔反而要注意了，点对手的科多，对手牛头快点走，这时候谁退谁扛不住啊！这边的红色兽族也一样，这一波一撤的话，完了呀！这边的这一只北极熊卡住位置，牛头想踩地板，但还是没了。双王到四级，那这样子感觉对手这一波就不好打了。这剑神不要绕过来啊，这里有眼的，无疑没有插眼了，在这也，距离不够。那灵光呢是准备去进攻对手的风矿了。那这边的对手这个剑圣真的是要注意点。现在呢，有了这个两级的北极熊和两级的好猪，感觉这边的塔呢也守不住。那对手呢，这时候也要走位。哎，这剑圣这么点血量，你要上来啊！哦呦，这剑圣要死啊！七十点血。那灵光的线也不管这波嗜血的北极熊。哦呦，好强啊！这熊怒熊了呀！三英雄就压在这面，一个神装的火魔随便点。那对手这个剑圣呢，感觉还在死亡的边缘走。哎呀，没了呀，被禁止陷阱触发了。现在灵光呢也不去管对手的单位啊，就慢慢点对手的塔，然后呢利用大法师光环多招一点召唤物，再来打消耗战。这边两只飞龙倒了，哎呀，火魔到五级，对手也是打出奇迹。看一下这火魔已经到了七十四攻了啊，那也是感谢兄弟们收看啊，再见。